Fala galera, tudo bem com vocês turma? Sou eu de novo, estou de volta aqui no canal para trazer para vocês notícia, informação e opinião. E hoje a gente vai falar de um assunto que está aí bombando nas redes sociais, está em todos os sites, em TV, é a volta da Sandra Mara, mulher de Eduardo Alves, o personal trainer. Então gente, mas antes de falar desse assunto, eu quero pedir todos que estão comigo aqui no canal, que se inscreva aí, que ative o sininho, que dê um likezinho, comenta, compartilha, dê essa força pra gente aí, dê essa moral pra gente aí, pra gente continuar nessa caminhada aqui, trazendo tudo sobre o mundo da celebridade. Beleza, galera? E ao comentar, vocês coloquem de qual estado, qual cidade, qual país que vocês estão falando. Ontem uma pessoa da Argentina comentou no meu canal. Isso é muito importante para a gente saber onde o canal está chegando, qual é o, o, o estado, a cidade, o país. Então a gente fica feliz demais e a gente vai mandar um beijo para essa galera, para essa pessoa, para a cidade dela, para o estado dela, porque é muito importante para a gente que trabalha trazendo conteúdo aqui para o YouTube. Beleza, galera? Gente, vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar aqui da Sandra Mara, mulher do personal trainer Eduardo Alves. Gente, todo mundo sabe a confusão que deu aí desse envolvimento da Sandra Mara com o mendigo aí, o Givaldo Alves. Então o Givaldo Alves acabou ficando famoso pra, por aquele envolvimento com a Sandra Mara e... No caso, ele ficou muito, é, apareceu muito nas mídias, em todas as mídias, em TV, internet, site, em todo lugar. Então, e a Sandra foi internada num hospital psiquiátrico. Mas agora ela saiu e apareceu dando a sua versão. Então, gente, ela fez um bastante story no Instagram, tá com o Instagram novo agora, Sandra Mineirinha. E apareceu até o esposo dela, Eduardo Alves, pedindo aí que a galera siga ela, que dê uma força pra ela aí. E ela contou bastante da sua história, dizendo que naquele momento, daquele envolvimento que ela teve com o mendigo Givaldo Alves, ela estava completamente com problemas psiquiátricos, não estava bem, estava muito mal naquele momento. E ela disse que o Givaldo aproveitou da situação... E que se ela não tivesse aqueles problemas, nada disso teria acontecido. Quem conhece ela sabe da índole dela. É, então ela escreveu uma pequena carta no Instagram, explicando para a galera, agradecendo aquelas pessoas que o defenderam no momento que ela não podia se defender, que é o momento que ela teve internada. E agradeceu também o seu esposo, o personal trainer Eduardo Alves. É, por entender a situação, por entender que naquele momento ela estava passando por problemas de saúde, problemas psiquiátricos. Então ela agradeceu muito, agradeceu a família, a filha dela, que tem uma filha, agradeceu o pai dela, muito com isso. E ela está com o Instagram novo aí, e disseram que todo dia agora vai trazer conteúdo, vai trazer novidade, e vai falar mais desse assunto, entendeu? E enquanto isso, o Givaldo Alves está aí só faturando, ganhando dinheiro. É, apareceu aí no Carnaval na Sapucaí, é, é, dando entrevista, é, abraçando lá seguidores dele, abraçando também os artistas que estavam também nos camarotes. E agora, o que me parece, que chegou a vez da Sandra falar tudo o que está acontecendo, ela já começou, e também começar a faturar. Com essa exposição agora do Instagram, aí que ela tá com ele aí novo, ela vai faturar muito. É, tá sendo cogitada para dar entrevista aí em programas de TV, em site, em diversos outros meios de comunicação. Então, nesse acontecimento, todo mundo vai faturar. E também o marido dela, Eduardo Alves, tá com canal no YouTube, tá com, tá com também com o Instagram, e lá já tem milhares de seguidores. Então, gente, de alguma forma, eu acho que é, por mais que a situação seja feia para um ou para outro, ou para ambos, posso dizer sim, entendeu? Que a atitude que ela teve. Aí não cabe a mim julgar aqui se ela estava doente ou não. Até porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. 
Só os laudos médicos que vai determinar se ela estava passando por problema de saúde ou não. Se ela estava com transtornos mentais ou não. Então, eu não sei qual é a situação. Se realmente ela estava doente ou não. Até porque é, é muito difícil você fazer um pré-julgamento. Em que sentido? Ela estava tá com problema de saúde? Aí pode que sim. Mas como que ela estava dirigindo, andando de carro, com suas atividades normais no dia a dia, entendeu? Quem tem problema é, psiquiátrico não pode dirigir. Quem tem problema é, psiquiátrico não pode tirar a carta. Mas não estou aqui para julgar ninguém. E o que o Givaldo Alves fez? Nesse envolvimento com ela, saiu contando, também é de extrema pobreza. Por que pobreza? Porque algo que se faz a dois não se sai contando. Então morre ali entre as pessoas. Mas como eu disse, eu não estou aqui para julgar nenhum e nem outro. Eu não sei da verdade real. O que a gente está ouvindo é uma fala do Givaldo Alves que saiu contando o que aconteceu. E nesse momento a Sandra está falando que agora saiu do hospital, está com o canal, está com o Instagram, então agora vai falar a versão dos fatos dela. Então eu não consigo aqui fazer um pré-julgamento e eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para informar o que está acontecendo. Agora, o julgamento faz cada um de vocês que está assistindo aqui o vídeo, o que, é que vocês acham, você acha que a Sandra realmente está passando um problema psiquiátrico, é, o que, que o Givaldo fez é, não é coisa de atitude bonita, o que acontece com duas pessoas morrem por ali, entendeu? É, é muito difícil a gente fazer um pré-julgamento, porque que sentido? O Givaldo ó, viu uma oportunidade ali de falar da situação para ele ganhar dinheiro. Porque o Givaldo Alves já tem casa, já tem casa, já tem carro e ele tá morando na rua. É uma oportunidade, é um meio pelo qual que ele teve para chegar na mídia, até porque o vídeo foi divulgado pelo marido da Sandra Mara, o Eduardo Alves. Então, se era algo que eles não queriam que saísse na mídia, não deveria ter divulgado aqui. Divulgou por quê? Essa é a pergunta. Divulgou aquela situação por quê? Aquela situação poderia ter morrido entre eles três ali. Entendeu? Ou entre a família. Não precisaria ter ido para a mídia. E por que que jogou na mídia? Todos nós sabemos o que coloca na mídia. É, a imprensa também tem... É, a imprensa trabalha com aquele fato ali. Não apenas para divulgar, é para também gerar faturamento para a empresa. A televisão, é, ela tendo audiência com determinada situação, o faturamento é maior, a publicidade é mais. Então, tudo vende mais. Então, se o Eduardo também não queria que isso aí saísse, para que ele foi colocar esses vídeos na internet? Então, gente, foi será o que, o que, que ele estava querendo com isso? Eu sinceramente não sei, mas acho que vocês que estão do outro lado aí também tem sua opinião e pode dar sua opinião que aqui é um canal democrático de direita. É um canal que a gente respeita todo e todos. Respeitamos a opinião de cada um de vocês. E a gente está aqui, tá aqui também para levar informação ao nosso público. Beleza, galera? Galera, ó, fiquem todos com Deus. Um dia muito abençoado a vocês. E a seguir, eu vou deixar o vídeo da Sandra Mara, que ela publicou no Instagram, nos stories do Instagram, contando um pouco da versão dela. Beleza, galera? Assiste comigo aí o vídeo e comenta aí no canal, por favor, de qual estado, cidade que vocês estão falando, que eu vou mandar, ó, aquele beijo, aquele abraço a você e a, seu, a sua cidade, o seu estado o seu país, beleza minha turma? Fiquem todos com Deus, um ótimo dia abençoado a todos e um forte abraço. Olá guerreiras e guerreiros, tudo bem? É, eu fiz uma postagem agora no feed, vou começar os trabalhos aqui pelo Insta aos poucos, tá? Peço um pouco de paciência, tô me adaptando a esse mundo novo e só quero deixar claro que eu vou lutar pelo direito das mulheres. Por mais que algumas não tenham me defendido, eu vou defender e vou lutar pela minha causa. Que eu sim mereço respeito e todas nós mulheres merecemos respeito. Eu jamais poderia deixar de agradecer cada mensagem, 
cada pessoa que me ajudou. Foram poucas não, graças a Deus, foram muitas. Então, assim, é nessas horas que a gente vê quem está do nosso lado. Então, assim, eu agradeço cada pessoa. Eu sei que essa ferida que existe em mim vai se curar, sabe? Aos poucos. Então, agradeço cada pessoa, cada mensagem. Muito obrigada por todos, 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 todos. Agradeço do fundo do meu coração. E amanhã vai ter novidades, tá bom? Eu vou vir aqui é, atualizar vocês onde que eu vou estar amanhã. Ah, eu sei que vai vir muitas novidades aí, muita coisa boa. Porque de coisa ruim já foi, né? né? Então, assim, eu só peço o apoio e o respeito que todas nós mulheres merecemos.